वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स मैं हूँ शिप्रा तिवारी जिनको नहीं पता है उनके लिए तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल फूड चेन के बताए थे प्लीज उन वीडियो को बार बार देखिएगा ताकि आपको सारे फूड चेन अच्छे से समझ में आ जाए फूड चेन जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि एवरी ऑर्गेनिज्म इज इंटरेक्टिंग विद ईच अदर That is called as ecosystem and the study of ecosystem called as ecology, odom, tensile इन सबके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है वो अच्छे से आपको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है अगर आपने इतना सब कुछ पढ़ लिया आपको कोई रोक नहीं सकता आपके सारे एग्जाम निकल जाएंगे और फिर आप मुझे शाबाशी देंगे वाह मैडम क्या पढ़ाया आपने ठीक है सो लेट स्टार्ट आज आप एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं विच इज अ फूड वेब ठीक है तो मैंने आपको बहुत से आपको पता है कि जब मैं आपको पढ़ाती हूँ ना तो बाद के लेक्चर के लिए पहले ही प्रिपेयर कर देती हूँ एटलीस्ट मेंटली आपको पता रहे कि मैंने पहले लेक्चर में क्या बोला था ठीक है तो मैंने आपको बताया था कि जब हम एक ऑर्गेनिज्म को खाते हैं हम नहीं हम तो खाते ही खैर हम तो बकरी भी खा लेते हैं मुर्गी भी खा लेते हैं और हमारा बस चले तो हम कुछ भी खा सकते हैं ठीक है सो हम गारड़े भी खा लेते हैं ठीक तो हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को खाता है पर एक ऑर्गेनिज्म पर सबकी नजर हो सकती है ठीक है जैसे कि फ्रॉग फ्रॉग को कौन खा सकता है स्नेक भी खा सकता है फ्रॉग को बर्ड भी खा सकती है फ्रॉग को और कोई भी खा सकता है तो फ्रॉग इज वेरी डिलीशियस ऑर्गेनिज्म मे भी ठीक है मैंने कभी नहीं खाया इसमें मैं बता नहीं सकती पर मे भी इट इज वेरी डिलीशियस ऑर्गेनिज्म तो उसे सब खाने पर उसे खाने के लिए उस पर नजर रखते हैं अब स्नेक जो है ठीक है स्नेक बर्ड को भी खा सकता है स्नेक फ्रॉक को फ्रॉक को भी खा सकता है स्नेक इंसेक्ट को खा सकता है तो स्नेक भी बहुत सारी चीजें खा सकता है इसका मतलब ये हमने सीखा कि एक ऑर्गेनिज्म को खाने के लिए बहुत सारे लोग जुटे हुए हैं हम भी खा लेते हैं हम भी खा लेते हैं हम भी खा लेते हैं सब खा लेते हैं तो इसका मतलब ये कि एवरी ऑर्गेनिज्म विच इज फाउंड इन टू द अर्थ इज ऑलवेज कॉम्पिटीट मेक द कॉम्पिटिशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म हमेशा कॉम्पिटिशन करता ही रहते हैं कि हम खाएंगे हम खाएंगे हम खाएंगे इससे क्या होता है कि फूड वेब में फूड जो चेन होती है एनवायरनमेंट में बैलेंस बना रहता है कैसे बना बैलेंस बना रहता है कि मान लीजिए कि एनवायरनमेंट में फ्रॉक खत्म हो गए तो ग्रास हॉपर को खाने के लिए बर्ड्स भी हैं बर्ड्स खत्म हो गई तो फ्रॉक को खाने के लिए स्नेक भी है और बाकी दूसरे भी ऑर्गेनिज्म है तो इस तरीके से किसी भी एनवायरमेंट में अगर कोई ट्रॉफिक लेवल खत्म भी हो जाए कोई ऑर्गेनिज्म खत्म भी हो जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों कोई भी फर्क नहीं पड़ता हम नहीं तो कोई और सही कोई और नहीं तो कोई और सही ठीक तो इसका मतलब ये कि सो मेनी ऑर्गेनिज्म विल इंटरेक्ट विद ईच अदर फॉर द पर्टिकुलर फूड एंड दे मेक अ वेब लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज फूड वेब डेफिनेशन देखते हैं देखिए क्या है द इंटर कनेक्शन ठीक है इसको थोड़ा मोटा मार्कर सिलेक्ट कर लेते हैं नहीं तो बोलेंगे मैडम प्लीज दिखता नहीं है मैं ठीक The interconnection, uh, interconnected chain operating an ecosystem, which is establish a network of relationship between the various species called as food web. आप इस लाइन को ध्यान से देखिए इट इज द नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस स्पीशीज ठीक है इट इज द नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस स्पीशीज एक नेटवर्क है कि एक ही चीज को बहुत सारे लोग जो है खा सकते हैं दे मेक अ नेटवर्क एंड दिस नेटवर्क इज कॉल्ड एज फूड वेब ठीक है द नेटवर्क ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन एग्जिस्टिंग एन इको सिस्टम कॉल्ड एज फूड वेब इसका मतलब ये कि जब हम बहुत सारे फूड चेन को मिला देते हैं तो वो एक जाल बनाते हैं और इस जाल को हम फूड वेब कहते हैं समझ गए तो फूड चेन जो होती है वो सिंपल सिंपल चलती है और सीधी सीधी चलती है पर फूड वेब में क्या होता है कि आप बहुत सारे फूड चेन को आपस में मिला दे रहे हैं एंड ऑल द फूड चेन जिसको आप मिला रहे हैं ये में एकदम वेब लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज फूड वेब ठीक सो फूड वेब इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ फूड चेन ओके इट मीन्स वेरियस टाइप ऑफ फूड चेन ऑर्गेनिज्म विल इंटरेक्ट विद इच अदर एंड मेक अ जाल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज फूड वेब नाउ नेक्स्ट थिंग फूड वेब देखिए ये एक बहुत ही बेहतरीन फूड वेब जो है बनी है अपनी बहुत ही बढ़िया दिख रही है ये मैडम क्या कचरा बना रखा है अब समझाते हैं आपको देखिएगा इसमें आपको दो तीन समझा देंगे ना समझ में आ जाएगा चलिए देखिए अब ये क्या है कॉर्न है ये फ्लावरिंग प्लांट है ये लेवेंडर है बड़ा ही सुगंधित होता है और ये मैंगो है जो कि काफी टेस्टी होता है ठीक बहुत सीजन है वो आप नाम सुनी लिए तो दो चार खा के आइए वीडियो देखने के बाद ठीक तो दे ऑल आर प्रोड्यूसर दे ऑल आर प्रोड्यूसर आप देखेंगे कि आप यहाँ पर चार टाइप की फूड चेन के बारे में बात कर रहे हैं एंड ऑल फोर टाइप ऑफ फूड चेन मेक अ वेब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज फूड वेब आप देखना कि कॉर्न को कौन खाता है ग्रास हॉपर 
अब मैं एक एक फूड वेयर से शुरू करती हूँ ठीक कॉर्न को कौन खाता है लेटमी ड्रॉ दिस बाय द माय फेवरेट कलर पिंक ठीक है हाईलाइट करूंगी पिंक से कॉर्न को कौन खाया ग्रास ऑपर पर ग्रास ऑपर को रेड भी खा सकता है फ्रॉग भी खा सकता है डन 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 ठीक अब इस रेड को पाइथन भी खा सकता है डायरेक्ट ईगल भी खा सकता है वुल्फ भी खा सकता है इस फ्रॉक को डायरेक्ट ईगल खा सकता है ठीक है और इस फ्रॉक को कौन खा सकता है और इस फ्रॉक को जो है बटरफ्लाई भी खा सकती है इस फ्रॉक बटरफ्लाई कैसे खाएगी बटरफ्लाई को तो फ्रॉक खाएगा तो फ्रॉक को कौन खा सकते हैं ईगल खा सकती है फ्रॉक को डायरेक्ट बर्ड भी खा सकती है ओके ना लेट्स कम टू द सेकेंड फूड चेन ये बटरफ्लाई है बटरफ्लाई को कौन खाता है फ्रॉक खाता है बटरफ्लाई को जो है ड्रैगन फ्लाई भी खा लेती है ओके ड्रैगन फ्लाई को कौन खाता है बर्ड खाती है उसके बाद देखिएगा ध्यान से सब लोग इधर ध्यान से देखेंगे कि ये जो लेवेंडर है लेवेंडर को कौन खा रहा है बटरफ्लाई खा रही है बटरफ्लाई को अगेन कौन खा लेता है ड्रैगन फ्लाई ड्रैगन फ्लाई को कौन खा ले रहा है थ्रश विच इज अ टाइप ऑफ ब्लड बर्ड ब्लड बोल रहे हैं नहीं नहीं खून नहीं इट इज अ बर्ड ठीक है बर्ड को कौन खा ले रहा है वुल्फ खा ले रहा है वुल्फ कर रहा है ध्यान से देखेंगे वुल्फ को कौन खा ले रहा है पाइथन खा ले रहा है आप समझ रहे हैं आप ध्यान से देखिएगा एंड पाइथन को कौन खा ले रहा है ईगल खा ले रहा है अब आइए मैंगो पर मैंगो को कौन खाता है मैंगो इज अ फ्रूट तो ऑब्वियसली फ्रूट फ्लाई खाएगी फ्रूट फ्लाई को कौन खा रहा है ड्रैगन ड्रैगन को अगेन कौन खा रहा है बर्ड बर्ड को कौन खा रहा है वुल्फ वुल्फ को कौन खा रहा है ईगल भी खा सकता है जब वो मर जाएगी तो ठीक है तो कुल मिला हर फूड चेन आप देखिए एक दूसरे से इंटर है अच्छा इसको आप मनमानी भी बना सकते हैं मनमानी का मतलब मनमानी नहीं करना है वहां पे मतलब अपने मन से बना सकते हैं ठीक है जो आपका मन करे कि आप चार फूड चेन ऐसे सीधी सीधी बना लीजिए उसके बाद इंटरकनेक्शन शो कर दीजिए आपको इसको बनाने का तरीका ही यही होता है कि सीधी सीधी फूड चेन चार बनाइए और उसके बाद उसका इंटरकनेक्शन दिखा दीजिए विच में एक जाल लाइक स्ट्रक्चर इतना दिमाग किसी के पास नहीं है एग्जाम में कि वो फूड वेब चेक करता रहेगा कि सही बनाया कि नहीं बनाया एक आध इधर उधर होता है तो चलता है पर जब आप इंटरकनेक्शन बनाएंगे तो ये याद या ये ध्यान रखना कि फूड वेब के अकॉर्डिंग हमेशा छोटे ऑर्गेनिज्म को ही बड़ा खाता है ठीक है जो उसे खा सकता है ऐसा नहीं कि कुछ भी चल रहा है ओके तो ये इंटरेक्शन ध्यान रखना कि कैसे आपको बनाना है फोर स्ट्रेट फूड चेन बनाना और फिर इंटरकनेक्शन शो कर देना ऐसे ही देखो ये भी बनी हुई है ओके सो आई होप आपको ये समझ में आया कि फूड चेन इज द इंट्रैक्शन बिटवीन वेरियस टाइप ऑफ फूड वेब इज द इंट्रैक्शन बिटवीन वेरियस टाइप ऑफ फूड चेन For what? For the khana, bhai. ठीक है. Now let's talk about what is the difference between the food chain and the food web. Okay? Food chain और food web के बीच में क्या difference होता है? Food chain. Food chain जो होती है वो हमेशा सीधी चलती है. मैंने आपको बहुत बार बताया. ठीक है? तो food chain कैसी चलती है बच्चों? हमेशा सीधी चलती है. पर food web कभी भी सीधी नहीं चलती है. Food web का मतलब ही यही है कि जाल बनेगा. तो आपको सीधी सीधी food chain बनानी और उसका फिर web बताना है जिसमें ये बताना है. कि एक ही ऑर्गेनिज्म को खाने के लिए बहुत सारे लोग जुटे हुए हैं वही लिखा हुआ है देखिए द सीक्वेंस ऑफ ईटिंग एंड बींग ईटन अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ट्रांसफर द फूड एनर्जी इज कॉल्ड एज फूड चेन ठीक है इसमें आपको ये सीखना है कि क्या आपको खाना है और किससे खाया जाना है ठीक है मतलब किस ऑर्गेनिज्म को कौन सा ऑर्गेनिज्म खाएगा और कौन से ऑर्गेनिज्म को कौन सा ऑर्गेनिज्म खाएगा उसका एक सीक्वेंस आपको पढ़ना है इट इज कॉल्ड एज फूड चेन बट वॉट इज अ फूड वेब इट इज अस्टम ऑफ इंटर कनेक्टेड फूड चेन ठीक ये पूरा सिस्टम होता है कि मुझे अगर तुमने नहीं खाया और तुम मर गए तो मुझे कोई और भी खा सकता है इट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि हमेशा फ्रॉग जो है वो ग्रास ऑपर खाएगा और फ्रॉग को बर्ड खाएगा फ्रॉग को कोई और भी खा सकता है तो इट इज द इंटर कनेक्शन बिटवीन फूड चेन इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि तुम्हारा अलग ही कार्यक्रम चल रहा है तुम कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड हो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो तो फ्रॉक सोचे कि चलो ठीक है बर्ड बच गई बर्ड मर गई सारी अपन जीवित रहेंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा उसको पता चला आया तो स्नेक ही खा लिया ठीक है समझ में आया नाउ नेक्स्ट थिंग कि फूड जो चेन होती है उसमें फोर से फाइव स्टेप्स हो सकते हैं क्यों ज्यादा नहीं हो सकते बताऊंगी तो इसमें कितने स्टेप्स हो सकते हैं फोर्थ से फाइव स्टेप हो सकते हैं इससे ज्यादा नहीं हो सकते इसमें स्टेप की कोई टेंशन ही नहीं है इसमें तो आपको इंटरकनेक्शन बताना आप जितने इंटरकनेक्शन बता सको चार से पांच फूड चेन के बीच में बस नाउ नेक्स्ट थिंग इट इज अ पार्ट ऑफ फूड वेब ठीक है इट कंटेन मेनी फूड चेन सिर्फ वो फूड चेन इज अ पार्ट ऑफ फूड वेब क्योंकि चार फूड चेन मिला के ही तो वेब बना रहे हो तो फूड चेन इज अ पार्ट ऑफ फूड वेब वॉट इज अ फूड वेब फूड वेब कंटेन फूड चेन ठीक है फूड चेन डू नॉट हेल्प
देखिए फूड चेन डू नॉट हेल्प इन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज फूड वेब हेल्प इन द इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज कैसे कोई बताएगा किसी को भी पता है तो मुझे कमेंट करके बताना और अच्छा एक्सप्लेनेशन बताना मुझे ठीक है ध्यान से क्या होता है इंडेंजर्ड स्पीशीज कि इंडेंजर्ड स्पीशीज जो होती है वो खत्म होने वाली स्पीशीज होती है कि बदलता हुआ एनवायरनमेंट में वो अपने आप को ढाल नहीं पा रहे हैं तो बेचारे कुछ समय के बाद खत्म हो जाएंगे तो अपन क्या करेंगे कि उनको प्रिजर्व कर लेंगे उनको क्योंकि अगर उनको कोई खा ली है जैसे अभी रिसेंटली जो बर्ड एक्सटेंट हुई है इंडेजर्ड हुई है वो है डोडो डोडो नाम की बर्ड है वो एक्सटेंट हो चुकी है अब वो तो क्या होता था उसको लोग खा लेते थे अब इतनी कम बची हुई थी कि सब उसको खा गए पर अगर हम उन स्पीशीज को प्रिजर्व कर लें जो है नेशनल पार्क होते हैं वहां पे बढ़िया प्रिजर्व कर लें तो क्या होगा कि प्रिजर्व करने के दौरान आ उसको अब कोई नहीं खा पाएगा और कोई उससे फर्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि फूड वेब में कोई किसी को आप खा रहे हैं और अगर वो खत्म भी हो गया या बचा लिया उसको आपने तो वो किसी और को खाने लगेगा तो फूड वेब में आप प्रिजर्वेशन कर सकते हैं स्पीशीज का उसे बचा सकते हैं पर फूड चेन अगर सीधी फूड चेन पड़ रहे हो तो भाई वो तो सीधी सीधी चलेगी तुम खत्म हो जाए तुम फूड चेन भी खत्म हो जाएगी पर ऐसा होता नहीं है फूड चेन अगर आप एक फूड चेन पड़ रहे हैं तो अगर फ्रॉक खत्म हो गया तो उसको फिर बर्ड जो है बर्ड भी धीरे धीरे मरने लगेंगी पर एक्चुअली फूड चेन जो है किसका पार्ट है फूड वेब का इसलिए हमेशा जो स्पीशीज होती है उनमें बचाव चलता ही रहता है तो कोई भी फूड चेन इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकती है ये चीज आपको याद रखना है ओके okay, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो फोर्थ वाला है जो ये बता रहा है कि फूड वेब जो है इसमें आप स्पीशीज को बचाव कर सकते हैं इनका प्रिजर्वेशन कर सकते हैं इनका कि भाई जो भी मरने वाली है उसको सुरक्षित कर लीजिए और भाई उनको कोई दूसरा फूड जो है प्रोवाइड करवा दीजिए सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फूड चेन एंड द फूड वेब इन दिस इन दिस लेक्चर वी हैव लर्न अबाउट द फूड वेब you know what is the food web you know the diagram of the food web you know the now you know the difference between food chain and the food web so this is all about the food chain and the food web okay in the next class we will deal with the something very interesting actually wo main is video mein is lecture mein bhi le sakti thi par wo jo hai jo topic main aapko padhane wali hu actually wo jo hai ntsc ke liye bahut 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 important hai उसका क्वेश्चन ऑलमोस्ट जो है हर अल्टरनेट सा ईयर या हर साल पूछा गया है इसलिए वो मुझे अलग से पढ़ाना बहुत जरूरी है एंड इट इज वेरी मैंडेटरी तो नेक्स्ट वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना और इसको तो देखना ही क्योंकि अगर ये नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट वाला नहीं आएगा ठीक है सो विल मीच इन द नेक्स्ट क्लास सो घर पर रहिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी थैंक यू सो मच